Ciao ragazzi, come promesso rispondiamo alle domande che avete scritto su Facebook. Siamo in studio con Luda, di là che è smanetta, Iota me le legge, vai con la prima. Yeah. Allora, Io non le so, eh. Rosalba di Tuccio ti fa una bella faccina. Nessuna domanda, cosa rispondi ad una faccina? Andrea Lucantoni chiede, cosa rappresenta il più in Pula Più? Pula Più... Pula è questo, più è questo. Amel Zekan. Com'è, Cico? E basta. Sì. Tutto bene, fratello. Marco Fois, nel ricordo di Iglesias, e dato che ti supportiamo da anni, supporterai gli FC Pingas da oggi? Mi piace questo utilizzo per farsi pubblicità, sono d'accordissimo, quindi supporto subito. Salvatore Cifoni, quali sono i tuoi rapper italiani e americani preferiti? Rapper italiano io, eh, a parte me, chiaramente Dargen, Fibra, Rancore, Marra, Dulca Marra che conoscono in pochi, Iota, americani. Io amo Dox the Name di Redman, di cui, dico Redman, accendo. Ravi Nundra. Pula, perché non fai una canzone con Mondo Marci e Two Fingers? Sono sicuro che spaccherebbe di brutto. Non posso dire. Amedeo Cotugno. Bella Pula, come vedi la scena rap italiana? So and so. 50-50. Manca un po' di cuore, ma noi lo stiamo mettendo. Elia Castellani. Cosa consigli a chi vuole iniziare? Tipo da dove partire, in che modo intendo? Cercati persone che non siano solamente amici che ti possano dare una mano, perché gli amici dicono sempre che spacchi. Trovati qualcuno più in alto di te che ti dia una mano. Federico Wise Arbini. Pula, ma featuring con Gemitites, che ne secco, Madman, Salmo, Etch, Etch. Basta? Etch. Non so. Vediamo. Boh. Massimiliano Petrone. Ti è mai capitato di guardarti allo specchio e non riconoscerti? A volte sì, a volte mi capita anche di scrivere dei testi e non riconoscermi. Francesco Antoniozzi, quanta pula c'è nel post? Purtroppo tanta, ma ci sono di più io. Riccardo Orsini, pula, ma un fit con me? Quanti soldi hai? <ride> Vediamo, no, perché no? Fammi sentire le robe. Anche Iota comunque spacca, eh. Vai. Simone Gardel. Quando hai capito che dovevi darti al rap? Quando ho capito che il rap mi faceva raccontare veramente quello che sono. Mi, faceva, mi permetteva di esprimermi al meglio delle mie potenzialità. Marco Clelio Palmieri. Se vuoi sapere una data, 96. Autunno 96. 96. Marco Clelio. Sapendo che ti piacciono gli ACDC, non trovi che Young e compagnia siano sopravvalutatissimi come musicisti? Non è mia, invenzione dare non è mia intenzione dare fastidio. Semplicemente mi piacerebbe un parere yours. Nessun fastidio, anzi mi spacca la domanda. Ti dico che è famoso un aneddoto di Angus Young che in un'intervista disse l'intervistatore giornalista gli fece una domanda all'uscita del loro disco. Ma non siete stanchi di far uscire un disco che è uguale agli altri quattro prima? Angus Young gli disse sbagli, questo disco è uguale agli altri cinque prima. Per cui loro sono consapevoli e questo è il rock. Levante canta. <ride> Com'è stato duettare con Levante? Meraviglioso. Chris Melvin, come e perché hai iniziato a fare musica? Proprio. Lo ripeto. Prince Melvin. Prince Melvin, come e perché hai iniziato a fare musica rap? Eh, ho risposto già prima, perché il rap mi, mi, mi permetteva di, di, di parlare di, di me nel modo migliore. Suonavo la chitarra, la suono ancora... Però il rap è nato come un caro diario, no? Come spesso succede tra i ragazzini quando si è giovani. Eh, mantengo il diario mio. Questa è figa. Giovanni Robson Ferrari. Perché ho perseguanti di mio padre mentre andavi in scooter? Cristo! Spacca questa domanda. Infatti a sei mi piace. Come si chiama? Giovanni Robson Ferrari. Giovanni, tu forse vai in scooter così, con le mani su, no? E quindi... Invece devi tenere il manubrio così. Francesco Bozzini. Così non volano. Fran Francesco Bozzini invece ti chiede: Vai bene di corpo? Hai detto tutte. 
E cosa? Hai detto tutte? Ho detto tutte... Beh, insomma, mi aiuto con alcuni video su YouTube. Davide Gammino, è vero che non faresti mai una canzone con Mondo March Two Fingers? <ride> no, Andrea... non è vero. Non è vero. Andrea Gucciardo, devi essere Stai in tensione. Aspetta, Pula. controlla la situazione. Adesso Ti passiamo vuol... al prossimo un attimo. Andrea, va. Andrea, sì. non sto chiamando te. Andrea Gucciardo, da quanto ascolti rap... Ascolto rap, il primo disco nel 95, però non me la sento di dirti dal 95 perché poi l'ho lasciato di nuovo, 97. Raffaele Napolitano. Cosa c'è? Pula più. No, non capisco. Pula, pula, qui c'è Raffaele. Pula più. Raffaele Napolitano, qual è la tua rima preferita? G, ti spacco il culo. G Quagliano numero uno, cugino, non sei nessuno. Davide Rauti. Perché dei rappers più famosi nessuno parla di nuovo ordine mondiale o massoneria? Attenzione! Perché non parlare di un argomento così importante? Le case di produzione mettono veti su queste questioni? Proseguiamo. Marco Clelio, again. Non ah. posso parlare. Ah! No, comunque, se era una, se una, una, risposta, una domanda seria, sinceramente sono la persona meno adatta, non lo so. Ula. Pensa che Ula. il fondo massone Ula. con fassone, la Marco, carne di fassone. Marco Clelio, Marco Clelio Palmieri, ci sei sì. di nuovo? Ah, e mi piacerebbe... Facciamo i seri, eh? io sono serio. Ula, mm. chiede. Mi piacerebbe conoscere il tuo background musicale a parte gli artisti sopracitati e quelli che nomini nelle canzoni. Io, come ho detto prima, arrivo da un background musicale che non è rap, se dobbiamo proprio andare agli albori della mia... del mio inizio con la musica, no? Ti posso dire un nome su tutti, Freddie Mercury e Queen. Guns N' Roses, Dario Straits, Nirvana e via dicendo. Il Fra LB. Cosa pensi della scena underground attuale? E cosa invece riguarda quella commerciale di cui, per fortuna a mio avviso, non fai ancora parte? Questo cos'è, un complimento o un'offesa? È una coltellata a mettere tra braccia. Spacca. No, il, il, il commerciale e l'underground sono due definizioni vecchie ormai, ormai è tutto commerciabile perché i prodotti escono allo stesso modo sia dalle grandi etichette sia dalle piccole, per cui c'è musica fatta con le palle e musica senza palle e ti posso assicurare che in entrambi gli ambiti si trova sia l'uno che l'altro. Sei? Yes. Francesco Rolla... Per cui fondamentalmente, scusami, la distinzione è quella, dimentichiamo underground e commerciale, secondo me non esistono più. Francesco Rolla... Puizza. Rolla. Il pezzo preferito del tuo nuovo album? Mi prendo giallo, che così, me... secco. Posso, posso rispondere anch'io? Sì. Cioè, cazzo. Sto facendo un'intervista. Lui è Luda. Ciao Luda, tira un ciao. 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 Culo. A me prendo, mi prendo giallo. Quello è gesto, se sentite. Okay. Vai. Ti, eh, ti fa schifo, sì, mi prendo giallo. Car Carletto. Eh, non è che si può fare sempre tutto, eh. Carletto Ruiz Come hai capito che storia dovevi raccontare nelle canzoni Dato che alcune sono veramente profonde Ti ringrazio per la domanda In realtà non è una scelta che faccio Scrivo eh, Ho una decisione che ho preso a priori Quella di raccontare di, di, di robe mie E di non aver paura di farlo no? Quindi è una scelta che ho preso a priori Tutto il resto è venuto poi naturalmente Samuele Ferrari Da dove è stata campionata la base di I Tre Colori? Luda! La base dei tre colori, dov'è che l'abbiamo campionata? 3, 2, 1. È una canzone di, eh, di quel comico, di Pippo Franco. È una. Eh, esattamente una, una novella, una barzelletta raccontata e registrata sopra i vinili. Una volta si usava a fare così. E quella è una roba del genere. Questo è il massimo che possiamo dirvi. Tutto il resto andate a cercare anche voi, però. Eh. Tanto Grazie, man. Ce l'ho a casa, tra l'altro, il vinile. Ce l'ho a casa. L'ho adesso... rubato, l'ho messo nascosto, non ce l'ho parato, eh. e nessuno potrà mai utilizzarlo. L'andrei a prendere prima o poi. Prima o poi, andrò a prima o poi. Poi, Mr. Shane ci scrive. Yes. Dove scrivi i tuoi testi? Foglio, PC, cellulare? Tutti e tre. Devo dire la verità, il foglio è un po' meno. Ho delle, delle rime sul cellulare che non, adesso non vi leggo, però... L'ultima che ho segnato era rosso di sera mi faccio una pera. E tra l'altro è vero. Cioè, non è vero che mi faccio una pena, però ve l'ho segnato. Ranaldi Lorenzo. Cosa ti piace della tua vita? Non 
faccio un domandone. Eh. Cosa mi piace della mia vita? Mantenermi fresco. Sapere che fondamentalmente non mi piace star seduto. Mi piace, la mia vita mi piace perché così, no? Ne succedono. Ti stop. Fresco era figo. Mantenermi fresco. Freschissimo. Fresh. Matteo Melis. Da dove è nato il nome Pula Più? Nella mia vacanza in Romania. Non ti racconto altro. Yeah. <ride> no, no. Andrea Pugliese più tutto quello che viene dopo. Vai, vai. Poi sono abbiamo, bollente. Abbiamo Luca. Com'è possibile che avevi indovinato che questo... Luda, puoi mettere un po' di musica di sottofondo? Ok. Va bene anche beatbox, allora. Ah, ah. Ah, ah. Vai. Ah, ah. Uno, ne ha tre questa. Eh? Eh, siamo arrivati a... a perché Luca. Più. Poi c'è... Ok. Com'è possibile che avevo indovinato che questo post sarebbe esistito? Again, sarò un illuminato massonico? Che questi massoni, raga. Ti saluta Taiga, che anche lui è un illuminato. <ride> Due. Ci sono momenti in cui ti vergogni di ciò che dici perché ti sei raccontato troppo, come nello skit 7.07? Sempre. <ride> Sempre, diciamo. Sempre. No, in realtà, secondo me, quando scrivi e ti vergogni di qualcosa che hai scritto, forse quella è stata la scelta giusta, perché vuol dire che hai tirato fuori qualcosa di te dal profondo, no? Tre. Come tre? Sarà la trecentesima questa. È lui, è tre. Ah, tre della stessa. Tre di Luca. Eh, Luca esigenze. Manda. Qual è la rima tua che senti meno vera dell'ultimo disco? Quella dove dici che ti fai la sega e dici che non è vero. Forse è quella. <ride> Mi masturbo mentre scrivo adesso. Pensi non sia vero? Vediamo un po'. Se non era vero questo non te lo so dire. Una rima, un'altra rima che penso che non sia vera. Uh... Oh, non mi vi- se non mi viene vuol dire che non c'è Francesca vorrei sapere qualcosa della tua giovinezza qualche evento che ti ha formato come persona che scuola hai frequentato e poi vorrei sapere che ne pensi di JD Darge d'amico grazie in anticipo cominciamo da Darge naturalmente stima assoluta artistica umana eh, per quanto riguarda me è un'esperienza che mi ha segnato da piccolo Beh, mi ricordo la prima volta che ho fatto il figo con la, la sigaretta con una ragazza riccia, parlavo con lei, ho fatto così alla Steve McQueen e gli è andata sul cespuglio di capelli con urla delle amiche era intervallo alle superiori. Ah, non è quella volta che il bidello con te... No, non è quella. No, sai che io... È <ride> NH. Tutti i santi ti chiede a, quanto la beatific- a quando la beatificazione? Più tardi possibile. Comunque, tutti i santi... Stanno per uscire le robe, raga, quindi state all'occhio. Grazie per questa sponsorizzazione. Alberto, cosa ne pensi dei dissing in Italia? Trovata pubblicitaria o vera antipatia fra colleghi? Tra l'altro la senti come leggo bene. Leggi bene, i dissing in Italia, a me, vi dico la verità, vado un po' controcorrente, non mi dispiacciono. Fanno parte del gioco, anzi, mi gasano, soprattutto quando sono fatti bene. Quindi è quando sono fatti male che è un problema, quindi mi dispiace ammettere che non mi sono entusiasmati gli ultimi dissing di Noki, proprio no. Roberto Rev Chetti, cosa ne pensi di Rev? Beh, che fa cagare, chiaramente. Non soprattutto puoi anche tu soprattutto se me lo chiede lui. Rev chiede cosa pensiamo di Rev. È che una fa merda, cagare, fa schifo. Che schifo. Cioè, il rapper più scarso del mondo. Dai, ti faccio un secondo di pubblicità, giusto perché sei tu, è uscito il suo video oggi. Sì, Però anche quello di Yoto è uscito 5 giorni fa, che è comunque una hit. Gianmarco. Tra l'altro hai capito la skills che sto dicendo soltanto più i nomi perché non so come pronunciare i cognomi. Ah, abbiamo fan da tutto, tutto il mondo. Mi sta. Vai. Vai Gianmarco. Non mettere ansia tu che vogliamo subito andare via, qua tutto vestito. Dobbiamo finire domande. Quante ne hai ancora? 77. Sì, siamo, guarda, vai. lo scroller ti segna poco più di metà. Ah, vai, vai, che siamo bollenti, vai, vai, vai. Vuoi che ti lascio le chiavi chiudi tu? E poi? E poi me le ridai. Quando? Sabato. No, Luda, meglio di no. <ride> meglio di no. Oppure... Un secondo, facciamo velocissimo, guarda che non è, non è, è tutto in diretta, non posso tagliare, per cui aspetta, <ride> vai. Farei mai featuring con Mondo Marcio? Non si può dire. Cosa ne pensi di Baby K invece di nuovo Rosalba? Tiene. Non... Baby K, beh, un artista che serviva in Italia, un personaggio femminile che spacca, quindi supportate. 
hanno sbagliato. Era Medeo che ti chiudeva. Cosa ne pensi di che Rosalba tirava uno yo incredibile. Quindi. Yo, quindi rispondo con uno, ad uno yo rispondo. Ma ci yo. <ride> vai, vai, che c'è, dai, non perdiamoci. Jacopo, uno, cosa è cambiato per te da mia fobia di niente e di nessuno? Allora, il mio approccio alla Quanto musica. Ma autobiografico nel tuo disco? Il mio approccio alla musica. Dai, me... il mio approccio alla musica no. è lo stesso. Tecnicamente è cambiato. Gianni, va, va, minchia, facciamo un attimo i serie. Te, ehm, sentimentalmente non è cambiato nulla nei confronti della musica. Tecnicamente è cambiato molto, nel senso che tutto quello che è migliorato è migliorato da un punto di vista tecnico. Però l'approccio alla musica è lo stesso. E per cui la mia fobia sono migliorato io come persona. <ride> Giusto. E quanto c'è di autobiografico nel tuo ultimo disco? 100%. No. Nulla, dire, è tutto vinto. Tutto inventato. E invece gli spieghi il ritornello di Superman con un LOL finale. LOL? E Superman, a dire la verità, non è che sia un pezzo proprio LOL. Comunque, <ride> Superman parla di, di un uomo che abusa di cocaina, per cui fondamentalmente utilizza la cocaina come Superman utilizzava il mantello. Questo è perlomeno la sua visione, poi da fuori si ha un altro, un altro aspetto. Sì, è un parallelismo tra Superman e un tossicodipendente. Questa domanda comunque è quella che è sempre di Jacopo che dice che vuol dire mi prendo giallo? Prendersi male, angosciarsi. Immagina una persona che va in giro con la faccia gialla. Ciao TVB. TVB. Poi Francesco. Bella pula, faccio musica anche io. E tra poco uscirà il mio primo disco. Yes. Tu che ne hai già fatti alcuni e già esperienza, potresti darmi qualche consiglio utile per evitare magari di commettere errori banali? Pula, per qualche consiglio utile non intendo, credi in te stesso e ste cose qua. X di grazie mille, faccina che sorride col naso. Posso rispondere? XD? No, do- è sbagliato fare la domanda Pula su questo. È sbagliatissimo. Non fra... seguite ciò Comunque, che ha fatto lui. Cercate di fare, come ho già detto prima, cerca di approcciarti a persone che siano più in alto di te e abbiano fatto già un percorso prima di te. Non chiedere solamente consigli agli amici perché gli amici Buono. ti vogliono sempre bene. Guarda che l'ha chiesto a te perché tu sei, pensa che sei più in alto di lui. E infatti è così. <ride> Andrea. Che legame c'è? Ah! ah. Che c'è, legame c'è fra C'è dramma! Iota... Spolla gente e compagnia bella. E ah. poi, da dove è nato Pula più? Ancora. Beh, io... So, naturalmente da loro mi faccio pagare per il featuring, per cui un legame economico. Pula più è nato, l'ho già detto prima. Dai, eh, è, è nato dal... dal... No, 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 non distraetemi, che sto rispondendo a 162 domande. Pula più è nato <ride> da... Un soprannome che ho da piccolo, e il più è tutto quello che ne deriva dopo. Comunque... Siamo di Torino tutti, per cui ci supportiamo e siamo una bella crew di amici. Ci sopportiamo nel caso di Rebbe. Anche sopportiamo. Gigio, come mai sei così umano? È bella questa. Questa è bella, eh? Questa è bella. Te la faccio aspetta. Gigio ti chiede, come mai sei così umano? Pura domanda ti lo le La risposta è che potrei tutto. anche iniziare a piangere con questa domanda. Quindi forse per questo. Mi piace, no, vabbè, mi piace... Non so, non, non lo so, ti dico la verità, non lo so. È, è come dire, mi ha fatto un complimento. È come dire, come mai sei così bello? Eh, non lo so, mi ha fatto un complimento, per cui le ti ringrazio. Che <ride> Queste sono le domande che arrivano a me. Forse perché è quello che conta alla fine. Che sono belli. Matte, matte, matte. Farei fare qualcosa ad MC Chiusura? Che feature insegneresti? Ragazzi. Anche per te sei il rapper più umano della scena. Non te la metti. Non te la meni, non parli di cose scontate. Metti molto tuo in tutto. Più domande per Pula. Qui, eh, più domande per Pula, ma qual è la domanda? È un'affermazione. Oh, eh, le cose con MC se, Chiusura? Esatto, se fare qualcosa con MC Chiusura. Beh, fatto... Beh, certo. Che featuring sogni. Ma con che MC... featuring sogni. Con MC sì. Chiusura subito. Beh, MC Chiusura subito, tra l'altro siamo in, uh, a lavoro. Sogno un featuring con Slash. Io. L'ho appena fatto, tra l'altro. Eh, non si dice. Eh, ma vedi che sei un guastafeste. Pino Scott. L'ho appena fatto. Un, un, Andrea, un feste guasta. <ride> Cosa? <ride> Pino Scott ti chiede. Ma perché dai, non Dai, no, dimmi, dimmi, dimmi nomi seri, dai, ragazzi. Andrea. Eh. Andrea. <ride> che no, è... <ride> dai, ragazzi. Quando usciranno due, tutte le ore. date del tour? Tutte. Tutte non so quando usciranno, sicuramente stiamo andando blocco per blocco, Vai. abbiamo già 4-5 date che scriveremo nei prossimi giorni, stiamo organizzando adesso. 
Però, Comunque aspetta, seguite se... Facebook e Però, il resto delle... delle... Dillo che Facebook adesso ha bloccato la mia fantastica pagina per vedere tutti i live e quindi dovrete seguirci tramite... Se, il... In autostrada. Eh, no, sul sito di Pula. Sul cioè, sito adesso... di Pula. Eh, Pula. Ti devo dire tutto Suona. io. Pulaofficial.com.com Ci sei? Anastasia. Ci stiamo aggiornando. Anastasia. I testi delle canzoni meno 10 kg di... sono riferiti alle cose alle cose che hai vissuto davvero o sono solo parole, parole, parole? No, purtroppo le ho vissute davvero. Vissute davvero. Occhio, occhio a questo. Daniele, ti garba la FIA. <ride> questo mi ha detto Toscano? Ti garba la FIA. Beh, la FIA... Certo la che Fiat. <ride> la Fiat. La Fiat. Noi siamo in Torino, siamo, molti lega- siamo molto legati alla Fiat. Io sono, posso essere, di dire di essere nato dalla Fiat. Eh, noi arriviamo, da, noi arriviamo dalla Fiat. Tra l'altro, se che è di Torino, cosa sono le Fie Mole in piemontese? Che lo sono? I fichi. Dopo, sì. dopo questo omaggio di cultura di Luda, possiamo, possiamo partire a... Vai. Lo scotto, non credo, non <ride> Viva la Fiat! Viva la Fiat! <ride> Anastasia dice comunque, okay. post scriptum, complimenti per... Devi fissarmi così la mia preferita. Grazie mille, anche se non è dell'ultimo disco, però. Mia, occhio, 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 occhio. Carmelo, cosa pensi di te stesso? Oh no, bella questa. Perché sono bellissimo. Ok. Riccardo, come hai deciso di iniziare Perché a fare. Perché sono il... coraggioso, soprattutto. Riccardo, come hai deciso di iniziare a fare il rapper? Ti chiede. Eh, perché perché avevo voglia di, di esprimermi. Ho voglia di esprimermi. E... Voglia di FIA. Voglia di Fiat. No, volevo raccontare delle robe anch'io. Carme- Quindi dovrebbe C. essere la spinta di tutti questa, Luca raccontare C. robe. Domanda. È vero che non farai più nessun altro disco perché non ti ha pagato per non farlo. Assolutamente no, perché fra due mesi cominciamo a fare, ah, a fare il nuovo. Carmelo, Carmelo, comunque, cosa pensi di te stesso, riferito a prima, intendo come artista? Tu hai risposto prima? Che ero bellissimo. Come artista sei? Bellissimo. Bravissimo. Ok. Bellissimo, anche artista. Sono Damiano Vicini. La mm. domanda. Ma così fa. Che sono coraggioso, essere... dai. Mm. Bellissimo, bravissimo, dai, coraggioso e coraggioso. Du- due volte coraggioso. Ah, okay. Prolisso. La domanda. Ma cosa hai fatto per essere famoso? Da dove vieni? Dove hai fatto gavetta? Eh, la gavetta, ragazzo, la gavetta continua sempre. Questa vita eh, è una gavetta. Oh, questa vita <ride> è una gavetta <ride> continua, per cui... Pino non so, eh, chiede, eh. Non, è, non è che c'è una fine, eh. la, la gavetta continua sempre, <ride> eh, non bisogna mai pensare di essere arrivati da nessuna parte, per sì. cui in realtà ho cominciato e continuo, sono su un treno come tutti. Bene, Dai, bene. Serio, serio, non voglio che ieri, non no, voglio niente, no. perché qua... Che Stefano, ta... che... Stefano, perché nonostante io sia di Torino non mi sono mai preso giallo? LOL. Beh, se scrivi LOL non ti puoi prendere giallo, dovresti scrivere SIG. Paolo, quando farei un featuring con Psycho Ortiz? Psycho Ortiz, però che trovare. Psycho Ortiz. No, psico. Non so. No, psico. psico, psico. Non lo so. Chissà. Ti ricor- eh, domanda di Luca, te lo ricordi quale altro disco italiano si chiamava Mi Prendo Giallo? Anzi, preso No, ho preso giallo. giallo. Maxi B è... Ah, eh? Caso. Caso. Caso è Maxi B. Beh, io non ho chiamato il disco Prendo no, Giallo, io ho fatto il pezzo Mi Prendo Giallo. Eh. Di niente di nessuno, Ben! Dai, riga, stringiamo. Salvatore, ti definiresti un fan dei tuoi fan? Sì. Silvio, cosa ne pensi di chi definisce la tua musica e la musica in generale commerciale o on the ground? Aridaie. Antonio, cosa ne pensi della... Vabbè, fammi dire, eh, eh, senti prima, eh, non, non esiste più quella roba lì. Cosa ne pensi della dubstep nel rap? Per te funziona bene oppure si perde un po' di quel ritmo hif huff? No, vabbè, le contaminazioni esistono ed è bello che esistano. Più di dubstep nel rap, parlerei di rap sulla dubstep. Mm. Mi sembra eh, intelligente questo. Massimo. Firmerai per tempi duri? Posso andare? Giulia? Pula, ti piace la musica classica? <ride> Dai, la musica classica? Sì, sì. Quale artista in particolare? Suoni qualche strumento e complimentoni per l'album. Grazie per i complimenti. Suono la chitarra, un po' la batteria, un po' il basso. Musica classica, sinceramente non sono ferratissimo. Eh, Non ti saprei dire un artista. Secondo me tu che fai 
tu che hai fatto la domanda sapresti insegnarmi sicuramente qualcosa ti direi degli artisti che conosco ma sarebbe solamente un modo becero per non sentirmi ignorante per cui mi piace del... Mozart e Schopenhauer, no, Schopenhauer. Dove, dovevi, fare, dovevi fare la chicca dovevi dire mi piace soprattutto Mendelssohn perché è l'artista è più campionato dai rapper a Luda piacciono gli artisti di musica classica perché campiona no mi piace veramente adesso non, sei... non so se può essere una profanata no. però mi emoziono con l'Ave Maria di Schubert questo è vero bello vai No. Riccardo oh, non si può stare seri qua. Riccardo Fibra o Club Dogo beh due robe a mio avviso molto diverse assolutamente dei big entrambi chiaramente beh io sono chiaramente sul versante Fibra se devo scegliere nonostante porti Respect. però non esiste cioè, secondo me posso fare è una domanda sbagliata cioè la domanda cioè, non sono contro Scusa. i due cioè, infatti no, ma infatti è, non penso che io ho detto sono due robe diverse, è, però sono, cioè, anzi, naturalmente sono grosse robe tutte e due. Anzi, hanno collaborato. Eh, io mi sento più da un lato più intimo, no? Che Fibra comunque ha rispecchiato molto negli anni, per cui mando, mando la doppia F. Domenico, ascolti il rap americano? Se sì, qual è il tuo rapper americano preferito? E perché? Parli inglese? <ride> yes, I speak English. Eh, il mio rapper preferito, l'ho già detto prima, Redman. Manda. Ringo Music. Come mai metti sempre magliette rock and roll? Scritto proprio rock and roll. Che approviamo, sia chiaro. Beh, perché è una collezione. Colleziono magliette, mi piace essere fan della musica. E comunque io mettevo magliette rock and roll quando la gente ancora mi prendeva per il culo per questa roba qua. Adesso va di moda, per cui... Comincerò a mettere magliette di Barbie, no? O di Ken, robe così, eh, per, okay. per precorrere la, la moda. Vai. Armando, è vero che hai firmato firmerai per tempi duri? Ho già risposto prima. No, che hai firmato no. Che ho firmato no. Alessandro, con quale rapper o cantante ti piacerebbe collaborare? E scusi quelli con cui hai già lavorato? Qual è il tuo artista preferito della musica in generale di tutti i tempi? Quel video dove traduci please, please, please degli Smith e lo schito nel disco nuovo mi fanno commuovere ogni volta. Grande pula. Quindi, no, grazie. Manda la Jack. Grazie, ma grazie per... Eh, mi fa molto piacere che lo schietti ti commuova, perché tra l'altro è una roba molto personale. Solo Dunque, mi sono perso, son perso la prima parte. Con chi Con quale cantante o rapper vuoi collaborare? Scusi, con quelli con cui già lavoro. Beh, molti ne ho già nominati per, al, per altri versi in questa intervista. Ti dico Bugo, che non fa rap. Luca. Ah, Luca. Vai. Eh, ti dico Bugo. Ho detto Luca. <ride> Vai. Ulteriori considerazioni su Nesli. In riferimento al post che avevi scritto tempo fa, alla reazione, e eh, anzi no, è alla reazione che hai avuto quando avete mandato ballare su Swag. Non così paro lui, eh. Luca spacca. Luca spacca. Adora. Beh, la verità non c'è niente da nascondere. Sapete che a me piace parlare d'amore nella maniera più sentita, quindi molto spesso trovo dei nemici quando parlano d'amore altri artisti, no? Devo dire la verità, non mi gasa troppo il modo di parlare di Nesli dell'amore, perché per me, eh, voglio dire, è una roba diversa. Poi, forse per quello non mi, non mi piace troppo. Non mi sembra un po'... Eh, per esempio, non mi piace neanche Negramaro, come parlano d'amore. Per me l'amore è una cosa un po' più complessa. Poi, vabbè, oh, per carità. Vai. Qui non ti dico chi ha scritto, ma dice Grazie a tutti, le due ore sono scadute. A presto con il video risposta con Pula più, più staff. Sarà, sarà qualcuno di quelli che non pago ok quindi abbiamo finito sì però gli dai una speranza a questi ultimi vedo qualche ultimo post ah questo è bello c'è Luca che leggimi comunque... solamente uno degli ultimi uno. perché siamo sì perché ormai il tempo è scaduto uh, questo è bello vai mi dai il numero di telefono di Fabri Fibra te ne leggo un altro Luca <ride> Az proprio ora che volevo chiedere ti masturbi davvero così spesso? Ma non so, secondo me anche loro due non sono male, eh. Mi ricordo che sempre con la testa staccata nel corpo. <ride> Ciao ragazzi, grazie di tutto. La rifaremo sta roba perché è una figata. Ciao!